அனைத்து தமிழ் தோழர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் த்ரீ டெக் சேனல் என்னுடைய நேம் சக்தி நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெஸ்டிகேஸ் டேரி ஆம்பிளிஃபையரோட மூணாவது வீடியோ அதாவது பார்ட் த்ரீ இந்த வீடியோவை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நாம் ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு இந்த ரெண்டு வீடியோவை செக் பண்ணாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தரேன் போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பார்ட் டூவில் என்னென்ன பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபிட் பண்ணுறது அது கூடவே டியூல் பார் சப்ளை போர்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டை அதில் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூஎஸ்பி பென்ட்ரூவர் போர்ட்டு ஒயர் கனெக்ஷன்லேருந்து இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுவிட்சை கனெக்ஷன் பண்ணலாம் இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு நம்ம ரெண்டு சிக்ஸ் மின் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று பவர் ஆன் ஆஃபுக்கும் மற்றும் ஒன்று யூஎஸ்பி டிவி டிவிடி மோட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கனெக்ஷனை எப்படி நம்ம பார்க்கலாங்கிறது பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நாம் இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் ரெண்டு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து வர ஆடியோ அவுட் புட் லைன் அதாவது ஆடியோ அவுட் புட் லைன்னால் மூணு லைன் வரும் லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டு அப்படின்னு மூணு லைன் வரும் இதில் நம்ம ரெண்டு லைனை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கிரவுண்ட் லைனை விட்டுடலாம் இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் மொத்தம் ஆறு பின் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தே செகண்ட் ரெண்டு தேர்டு ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஒயரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பின்னை ஃபிட் பண்ணியாச்சு மீது ஒரு பின்னு இருக்கும் அது வந்து கிரவுண்டு இந்த கிரவுண்டை நம்ம எதுலேயும் ஃபிட் கனெக்ஷன் பண்ணுவோம்னா ஏன்னா இது தனியாக சால்ட்ரிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை அப்படியே விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் மெடியில் ரெண்டு பின் இருக்கும் அதாவது ரெண்டாவது ரெண்டு பின்னில் நம்ம ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஒயர் நம்ம எதுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து எடுத்து வந்தால் ஆடியோ அவுட் புட்டை இந்த பின்னில் கொடுத்து ட்ராப் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பின்னால் மூலியமாக தான் நம்ம இந்த ஆடியோ அவுட் புட்டை ரிலீஸ் பண்ணோம் ஓகே இந்த ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பின் சுச்சு ரெண்டாவது யூஎஸ்பி போர்டு மூணாவது பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் பண்ண ரெண்டு ஒயர் எடுத்து வந்தது நம்ம இந்த பேஸ் ட்ரிபிள் ஆடியோ இன்புட் அதாவது ஆடியோ இன்புட் பகுதியில் நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிடணும் அதாவது சிக்ஸ் பின் சுவிட்சோட மெடில் பின்லேருந்து நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு ஆடியோ இன்புட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது திருப்பி ஒரு வட்டி சொல்லிடுறேன் யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து ஆடியோ அவுட் புட் எடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்ல கொடுத்துக்கிறோம் அதே ஆடியோ அவுட் புட்டை ரெண்டாவது பின்லேருந்து திருப்பி எடுத்துக்கிறோம் அந்த எடுத்த கனெக்ஷனை நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் இது கூட கிரவுண்டு தனியாகவே இருக்கும் அந்த கிரவுண்டை தனியாக விட்டுருங்க எதுலேயும் கனெக்ஷன் பண்ண வேணாம் ஓகே இப்போ இந்த சுவிட்ச் எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் ஆறு பின்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பின்னு செகண்ட் ரெண்டு பின்னு தேர்டு ரெண்டு பின்னு அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்லேயும் தேர்டு பின்லேயும் நாம் ஆடியோ இன்புட்டு கொடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது பின்லேருந்து நாம் ஆடியோ அவுட் புட்டு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சை நம்ம ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அவுட் புட் கொடுத்து ரெண்டு இன்புட் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி இந்த பின்னை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த சுவிட்சோட தேர்ட் பின் கனெக்ஷனை நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் போன பார்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் டிவில் பவர் சப்ளைவுக்கும் லைன் கொடுத்து அப்படியே வச்சுருப்போம் இப்போ நாம் எஸ்டிகே ஐசி போர்டுக்கு இந்த பவரை எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே நாம் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோலேயும் ஐ ஐசி சர்க்கியூட்டுக்கு எப்படி பவர் கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்போம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த பவர் லைன் கனெக்ஷனோட வீடியோ டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏற்கனவே பழைய வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இந்த 
இதில் எந்த டவுட்டும் இருக்காது இருந்தாலும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ட்ராயிங்கில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டாவது இருக்கிறது டுவில் பவர் சப்ளை போர்டு மூணாவது இருக்கிறது வந்து எஸ்டிகே ஐசி சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஏசி வோல்டேஜ் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து டிசி வோல்டேஜ் அதாவது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது என்ன வோல்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் கிடையாது ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட் லைன் எடுத்து வந்து நம்ம டுவில் பவர் சப்ளை போர்டில் கொடுத்துக்குறோம் அதாவது டயோடு இருக்கிற பகுதியில் கொடுத்துக்குறோம் இந்த டுவில் பவர் சப்ளை போர்ட்லேருந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கிற பகுதியிலேருந்து நாம் பவர் அவுட்புட் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டியோட ப்ளஸ் பகுதி ப்ளஸ் வோல்டேஜாகவும் மைனஸ் பகுதி மைனஸ் வோல்டேஜாகவும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்து இருக்கிற பகுதி கிரவுண்டு வோல்டேஜாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆடி பவர் அவுட்புட்டாக புதுசாக வரவங்களுக்கு சரியாக இது புரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட டீட்டெயில்ஸ் வீடியோ பார்ட் டூலையும் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைனா தனியாக இதுக்கான பிரத்யேகமான வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பவர் அவுட்புட் எடுத்து வந்து எஸ்டிகே சர்க்கியூட்டில் பவர் இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளஸ் மைனஸ் கிரவுண்டு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைனில் பார்த்து இதை கரெக்டாக கனெக்ஷன் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டில் எல்லாத்தையும் கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு ரெட் கலர் வந்து ப்ளஸ் வோல்டேஜ் பிளாக் கலர் வந்து மைனஸ் வோல்டேஜ் ப்ரௌன் கலர் வந்து கிரவுண்டு வோல்டேஜ் எல்லாமே போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்து நம்ம ஈஸியாக கனெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இப்போ இந்த ஐ சர்க்கியூட்டோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இன்னும் ஸ்பீக்கர் லைனும் கிரிட் லைனும் கொடுத்துட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஸ்பீக்கருக்காக மூணு ஒயர் எடுத்துக்கங்க இந்த டிராயிங்கில் மேலே இருக்கிறது ஸ்பீக்கர் ஜாக்கெட்டாகவும் கீழே இருக்கிறது ஐசி சர்க்கியூட்டாகவும் வச்சுக்கோங்க ஸ்பீக்கர் ஜாக்கெட்டில் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு பின்னு லெஃப்டாகவும் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு பின்னு ரைட்டாகவும் நடுப்புற இருக்கிற ரெண்டு பின்னு கிரவுண்டாகவும் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐசி சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி எல் எஸ்பி ஆர்ன்னு கொடுப்பாங்க ரெண்டு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் ஜாக்கெட்டில் லெஃப்ட் ரைட்டில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்க கிரவுண்டில் ரெண்டு பின்னு ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ண பகுதியிலேருந்து ஒரு கிரவுண்டு ஒயர் எடுத்து வந்து ஐசி சர்க்கியூட்டில் உள்ள கிரவுண்டில் கனெக்ஷன் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஒர்க்கு இந்த ஒயரிங் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் பழைய வீடியோ ஹவு டு மேக் எஸ்டிகே ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு புரியலாம் இப்போ ஸ்பீக்கரோட ஒயர் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இப்போ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இன்னும் நம்ம கிரிட் லைனை மட்டும் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோங்கன்னா எஸ்டிகே ஐசியோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கிரிட் லைன் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ ஐசியோட கிரிட்டில் என்ன கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஒரு மூணு ஒயர் தேவை மூணு ஒயர் எடுத்துக்கங்க ஓகே இந்த டிராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்டிகே ஐசி சர்க்கியூட் கீழே இருக்கிறது ஃபார்ட்டி செவன் கே வால்யூம் கண்ட்ரோல் நடுப்புற இருக்கிறது வந்து பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு சிக்ஸ் மின் சுவிட்சி ஃபர்ஸ்ட் ஐசி சர்க்கியூட்டில் கிரிட் லைன் பார்க்கலாம் கிரிட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கார்னரில் இன்னொன்று அந்த பக்கம் கார்னரில் இன்னொன்று இருக்கும் நடுப்புற கிரவுண்டு இருக்கும் இந்த மூ கனெக்ஷன்லையும் மூணு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிங்க வேறு வேறு கலரில் ஓகே இதுட்டு இந்த மூணு ஒயரையும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம எங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் கே வால்யூம் கண்ட்ரோலில் டேரெக்டாக நடுப்புற இருக்கிற பின்னில் கொடுக்குறோம் அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோலில் அவுட்புட் பின்னில் கொடுக்குறோம் ஓகே டிராயிங்கை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் இருக்கிற பின்னு அந்த பக்கம் இந்த அண்ட இருக்கிற பின்னு இந்த பக்கமும் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம் மாற்றி மாற்றி நெக்ஸ்ட்டு மீதி இருக்கிற கிரவுண்டு பின்னை நம்ம கிரவுண்டில் கொடுத்துருவோம் அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோலோட கிரவுண்டு பின்னில் ஐசி சர்க்கியூட்லேருந்து வர கிரவுண்டு லைனை அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிடுறோம் ஓகே இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் பற்றி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் வால்யூம் கண்ட்ரோலோட பின்னெல்லாம் மேலே பா மேலே பார்த்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் இன்புட்டு ரெண்டாவது பின் அவுட்புட்டு மூணாவது பின் கிரவுண்டு நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் கண்ட்ரோலில் உள்ள இன்புட் லைனில் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்ட்லேருந்து வர ரெண்டு அவுட்புட் லைனை இதில் கனெக்ஷன் பண்ணிடுறோம்
ஓகே இந்த கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் வந்து லெஃப்ட் இன்புட்டு இந்த ஒயிட் கலர் ஒயர் வந்து ரைட் இன்புட்டு நடுப்புற இருக்கிற க்ரீ சாரி ப்ளூ கலர் ஒயர் வந்து கிரவுண்டு இந்த மூணு ஒயரை தான் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டைரெக்டாக வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துட்றோம் வால்யூம் கண்ட்ரோலில் இந்த கனெக்ஷனை பார்த்து கொடுத்துடுறோம் அதாவது ப்ளூ ஒயரை மட்டும் கிரவுண்டில் கொடுத்துட்றோம் மற்ற ரெண்டு ஒயரையும் வால்யூம் கண்ட்ரோலில் அவுட்புட்டில் கொடுத்துட்றோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகேஐசியோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இனிமேல் எஸ்டிகேஐசிக்கும் நமக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஐசி சர்க்கியூட்லேருந்து மற்ற போர்டுக்காக அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பவர் எடுப்போம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது இதில் ஓகே இப்போ நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை பற்றி பார்த்துடலாம் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டில் எப்படி பவர் கொடுக்கலாங்கிறதையும் அவுட்புட்டு இன்புட்டு எப்படி எடுக்கலாம் கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தி எந்த போர்டு வசதியாக இருக்கோ அந்த பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை நீங்கள் எடுத்துங்க நான் எப்போதுமே ட்ரான்சிஸ்டர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அதனால் நான் இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் இந்த போர்டே எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் ட்ரிபிளோடைய வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்காக நம்ம ஹண்ட்ரட் கே ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பேஸுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கே வால் ட்ரிபிளுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கே நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அது வெளில வச்சு கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டில் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இல்லை இதை பற்றின டீட்டெயிலான வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெளில வச்சு எல்லா ஒயர் கனெக்ஷனும் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்போ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் சின்னோண்டு கேபினெட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு வைக்கிறதுக்கே இடம் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நம்ம வெளில வச்சு எல்லா ஒயர் கனெக்ஷனையும் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் எல்லா ஒயர் கனெக்ஷனையும் முடிச்சுட்டேன் அது எப்படி பண்ணங்கிறத பற்றி இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு எப்படி பவர் லைன் கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு மேலே இருக்கிறது எஸ்டிகேஐசி இந்தாண்ட இருக்கிறது வந்து டுவெல் பவர் சப்ளை அதுக்கும் கீழே சின்ன சின்னதாக இருக்கிறது வந்து செவன் எயிட் அதாவது ரெகுலேட்டிங் ஐசி ஓகே இ நம்மளுடைய பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டோட இன்புட் வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு வரையிலையும் அதாவது நான் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி வால்ட்டை தான் அப்படியே கொடுக்க போகிறோம் அதனால் ரெண்டு வால்ட் அதிகமாக போகிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாது அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி வால்வியோ கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு அதிக வால்டேஜ் கொடுக்கும்போது அந்த பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டில் பவர் கனெக்ஷனில் ஒன் கே ரிசிஸ்டர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் எல்லா எல்லாத்துலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒரு கோட்ரு வாட்டில் ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பவர் லைனை கனெக்ஷன் பண்ணுங்க கிரவுண்டுக்கு எதுவும் தேவையில்ல அப்படியே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம பிடி போர்டுக்கு பவர் லைன் கொடுக்கலாம் பவர் லைன் கொடுக்குறதுக்கு ஐசி சர்க்கியூட்லேருந்து நம்ம ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிரவுண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அதில் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியும் கிரவுண்டையும் எடுத்துக்கங்க மைனஸ் தேவை கிடையாது மைனஸ் எடுக்க வேணாம் மைனஸ் விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு லைன் எடுத்து வந்து நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டோட பவர் கனெக்ஷன் லைனில் கொடுத்துடலாம் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்க ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வால்டேஜையும் கிரவுண்டையும் மட்டும் எடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு இருபது வால்டேஜ் வரும் நீங்கள் ஒரு வேளை ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் சேர்த்து எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பது வால்டேஜ் வந்துடும் போர்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் ப்ளஸ்ஸையும் கிரவுண்டையும் மட்டும் எடுத்துக்கங்க இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளைன் எல்லாமே ட்ரான்சிஸ்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இல்லாதவங்களுக்கும் இது பொருந்தும் இப்போ ஓரளவுக்கு பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டில் பவர் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிடி போர்டுக்கு இன்புட் எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் அதாவது சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா நடுப்புற ரெண்டு பின் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பின்னில் ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் மட்டும் வந்து பேஸ்ட் போர்டோட இன்புட்டில் கொடுத்துருங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து வர ஆடியோ அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு போய் சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் கொடுத்துடுறோம் அதனால் சிக்ஸ் பின் சுவிட்சிலேருந்து நம்ம ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் மட
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ரொம்ப லெங்க்தாக போகிறதுனால நம்ம இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஏன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை ஜிபிங்கிறதுனால வீடியோ பெருசாக வந்து அப்லோட் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் மற்றும் நானே ரொம்ப நேரம் வளவலன்னு பேசிட்டு இருந்தேன்னா எல்லாரையும் நானே குழப்பிவிட்டாலும் விட்டுருவேன் சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி ஜாக்கெட் ஃபிட் பண்ணுறதும் யூஎஸ்பி போர்டுக்கு எப்படி பவர் கொடுக்குறதும் மற்றும் எல்இடி அண்டு ஆன் ஆஃப் சுவிட்சி மற்றும் டெஸ்டிங் வீடியோ எல்லாத்தையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பேசுனது யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் சும்மா ஜாலிக்காக தான் பேசுனேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்ல கடமை போட்டுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு என்ன ஜி நீங்கள் சோ சோன்லாம் சொல்லி சீன் போடுறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் சோ சோன்லாம் சொல்லி அடிக்கடி சீன் போடணுங்கிறதுக்காகலாம் நான் அதுமாரி சொல்லல நான் ஆரம்பத்தில் ஸ்டைலாக பேசணுங்கிறதுக்காக சோ சேர்த்தேன் அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகி அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிட்டு ஆனால் அது எனக்கு தெரியல அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வீடியோலாம் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சது நான் பேசுகிறப்ப எப்போலாம் யோசிச்சுருக்கேனோ அப்போலாம் நான் சோ சேர்த்துருக்கேங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஷோவே சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறப்ப தான் எனக்கு புரிய வர ஆரம்பிச்சிது அதாவது நம்ம ஷோ சேர்க்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் யோசித்து யோசித்து பேசணுங்கிறதுக்காக பொறுமையாக பேசுனேன் பொறுமையாக பேசும்போது நம்மளுக்கு வீடியோவும் லெங்க்தாக வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருளை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதையே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது அந்த யோசனையில் வந்த பாதி தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு நாம் பண்ணுற வேலை பிடிக்கல நம்மளை பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நாம் பண்ணுற அந்த வேலையில் ஏகப்பட்ட அர்த்தங்களும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்களும் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வேறு வேறு விதத்தில் வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் காரணத்தையும் முன்வைத்து இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோவில் நான் அதிகமாக பேசிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு யாருமே தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படி யாராவது மனசையும் புண்படுத்துகிற மாரி நான் பேசியிருந்தேன்னா சாரி மன்னிச்சிருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நண்பர்களுக்கு நான் குறிப்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஓகே நம்மளுடைய வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க புதுசாக வர நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஆகிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட்டை உடனுக்குடன் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்